சொல்லவே வார்த்தை வரல ப்ரோ இந்தியா தான் ப்ரோ ஆசை ஆர்டிக் பண்டியா கலாச்சிட்டு இருந்தானுங்க இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாரில்ல அவ்வளோதான் வேற என்ன சொல்றது இல்லை சார் ஐயோ பேச்சு வரல ப்ரோ எனக்கு அந்த லாஸ்ட்ல ரோஹித் சர்மா அப்படி தரைய தட்டும் போது ஐயோ கூஸ் பம்ப் ஆயிட்டு ஐயோ அவரு அவரே கண் கலங்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நாம எப்படி அதை செலிப்ரேட் பண்றதா என்னன்னு தெரியல பட் இந்தியாக்காக செலிப்ரேட் பண்ணி ஆகணும் இந்தியா வின் பண்ணதுக்காக ஸ்டெப் வாங்கும் போது நம்ம தலையும் வந்தால ரோஹித் சர்மா அந்த ஸ்டெப்பு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இப்படி கப் ப்ரோ ஐயோ எத்தனை டைம் கொடுத்தாலும் பெட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் பாக்கல இருந்து வரட்டா கப் இல்லையா ப்ரோ ஆனா கப் அங்க வந்துருச்சு சவுத் ஆப்ரிக்கா வந்து ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்கல சரி அவங்க ஜெயிச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் தான் நினைச்சேன் ஆனா இந்தியா வந்து லாஸ்ட் டைம் ஜெயிச்சிச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் இருந்தாலும் சவுத் ஆப்ரிக்கா வந்து ஜெயிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ரொம்பவே ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இந்தியா ஜெயிச்சது ரொம்ப பெரிய ஆசை கட்சியில பாண்டியா வந்து கீஸ்டா புள்ள பும்புரா பூம் 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 பும்புரா தான் கீஸ்டா புள்ள அவரு தான் கீஸ்டா புள்ள நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஆனா ஜெயிச்சிச்சு இந்தியா நான் ரொம்ப ஹாப்பி தான் ப்ரோ இந்தியா ஜெயிச்சது ஹாப்பி தான் கடைசி ஓவரில் எனக்கு மில்லர் அவுட் ஆகிற வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் பயந்து தான் இருந்தேன் ஏன்னா மில்லர் வந்து சரியான பேட்ஸ்மேன் அவன் ஜெயிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தா பிள்ள நான் வந்து மில்லர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவன் வச்சுருவான்ட்டு ஆனால் அவன் விக்கெட்டு சூரியகுமார் யாதவ் கீஸ்தா சூரியகுமார் யாதவ் கீஸ்தா பிள்ள சிக்ஸ் லைனில் சரியான கேட்சு கேட்சு புஷ்தா பிள்ள முஞ்சிச்சு கதை அப்பயே நினச்சா இந்தியா விந்துன்ட்டு அவ்வளோதான் ப்ரோ தேங்க் யூ ப்ரோ இந்தியா கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் இல்லையா ஆமாம் ப்ரோ எனக்கு மில்லர் இருக்கிற பயந்து பயமாக தான் ப்ரோ இருந்துச்சு மில்லர் அவுட் ஆன பிறகு அவ்வளோதான் ப்ரோ எனக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு இந்தியா ஜெயிச்சிச்சுட்டு சரியான மேட்ச் தேங்க் யூ ப்ரோ சத்தியமாக இந்தியா தோத்து தான் நினச்சேன் கடைசியாக கிளாஸ் அண்ட் அவுட் ஆகலாம் இந்தியாவுக்கு நாமத்தை போட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா எல்லாரும் கை தட்டி போயிடலாம் ஏன்னா என்ன சொல்கிறது கிளாஸ் நின்றுந்தானா முஞ்சி போச்சு மேட்ச்சு நல்லவில் அப்போ தான் என் பாலுக்கு ஐடியா வந்து ஹர்திக் பாண்டியா போட்டால் போல் அந்த பால் அவுட்டு ஃபஸ்ட்டு பால் ரொம்ப ஹாப்பி இந்தியா வின் பண்ணதுனால எல்லோரும் நம்மளும் ஹாப்பி நீங்கள் ஹாப்பி தானே எல்லாருமே நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறானுன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வின் பண்ணணும் நிறைய பேர் ஜெய் அப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவன் ஒரு 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 வேலை நம்ம தோத்துனா நிறைய பேர் ஹாப்பியாக இருந்திருப்பாங்க நிறைய பேர் ஹாப்பியாக இருந்திருப்பாங்க ஆனால் நம்ம நம்மளால் லைட்டாக வருத்தமாக தான் இருந்திருப்போம் இப்பயும் சொல்கிறேன் இந்தியா ஜெயிச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி சூரியகுமார் வேற மாதிரி தெரியாது சத்தியமாக டேர்னிங் பண்ணி அதான் அதை தான் சொல்கிறேன் அந்த மில்லரும் மில்லரும் ஓட்டாலும் அது ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகிடும் நம்மளுக்கு சரியான கேட்சி அதை சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை சூரியகுமார் கேட்ச் ஆஃப் தான் இல்லை 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 பயமே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே போலர் தான் ஆடுறவங்களா ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர் போட ரப்படா வந்து அந்த ஃபோர் அடிச்சோன்னா லைட்டாக ஒரு பீஸ் இருந்தது தான் அதுக்கப்புறம் ஓகே ஆனால் நல்ல வேலை நம்ம கொண்டே சூப்பராக போட்டான் அர்ஷத் பட்டேல் நல்லா போட்டார் சரி ரிட்டையர் ஆக ரொம்ப பண்ணிட்டார் தலைவர் வேற ரிட்டையர் ஆகிட்டார் வீராத் கோலி ஃபேன் ப்ரோ நான் வேறு ஒரே மனசு கஷ்டமாகிடுச்சு அது கேட்டு ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஹார்ட் டச்சிங் பண்ணிட்டாரு அவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னார்னா நான் இதை தோற்றுந்தாலும் இதை தான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு எல்லாம் இதுக்கப்புறம் இந்தியா டீம் இந்தியா டீம் ரொம்ப டெல் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நல்ல நல்ல பிளேயர்லாம் விட்டு போகிறாங்க இப்போ தான் நம்ம டோனி இது ஆனார் உடனே இது ஆனால் ஓட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது செம்ம மேட்ச் ப்ரோ வேறு லெவல் தேங்க்யூ 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 சார் நல்லா தான் இருந்துச்சு மேட்ச் நல்லா இருக்கா இல்லை நான் பதுங்குறேன் பயங்கரமாக மும்பை இண்டியன்ஸ் பண்ணி ஆமாம் அதான் ஜெயிச்சிட்டாங்கள ரோஹித் தலைமையில் ஜெயிச்சது எனக்கு பெரிய ஹாப்பி ரோஹித் ஹர்கிக் பாண்டியா ஹர்கிக் பாண்டியா எமோஷன் இதை பார்த்துக்கோங்க மை மேன் ரெண்டு பேருக்காக ஜெயிச்சிருக்காங்க சூப்பர் ரோ டோனிக்கு அடுத்து ஒருத்தர் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா அது கஷ்டம் இல்லை ரோஹித் சர்மா அது லக்கும் வேணும் எல்லாரும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க வந்து ரோஹித் தான் மாசு ரோஹித் தானே ரோஹித் தான் மாசு நான் வேற யாரும் சொல்லுவேன் ரோஹித் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ க்ளோஸாக வரும்னு நினச்சே பார்க்கல ப்ரோ பின்டெண்டிக்காக அவுட் ஆனால் மேட்சே மாறி நினச்சேன் கிளாஸ் அண்ட் வந்து வேறு லெவல் அது வந்து மேட்சே டேர்னிங் ஆகிடுச்சு பயத்தில் தோத்துட்டோன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிற இது மேட்சை டேர்னிங் பண்ணது பும்ரா பும்ரா வேறு லெவல் லெஜண்ட் பும்ரா லெஜண்ட் அதுக்கடுத்து பாண்டியா பெஸ்ட் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா அதெல்லாம் அல்டிமேட் சொல்லவே வேணாம் ப்ரோ மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயர்னாலே வேறு
சென்னை தந்து ஒரு இதுதான் சந்தோஷம் தான் எனக்கு ஆனால் என்ன விராட் சென்னை தான் இருக்கு இந்தியா இந்தியா சந்தோஷம் தான் எனக்கு ஆனால் என்ன விராட் நம்மளை விட்டு போகிறதா சின்ன வயசில் போகிறது அதான் கஷ்டமாக இருக்குது விராட் போகிறது அதான் ஒரு மாதிரி திரும்ப ஒரு வந்தார்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா விராட் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்ல திரும்ப விராட் வரணும் ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா அது கொண்டு வேண்டி கொடுக்க விராட் செம்மையா இருக்கு ப்ரோ அவர் பேட்டிங் அடிச்ச காலே கிடையாது விராட் நிஜமா அவர் விராட்டோட ஃபேன் சொல்ல போனா சூப்பரான ஃபேனு ஆனால் விராட் சின்ன வயசுலேயே போற அதான் மனசு கஷ்டமா இருக்கு அதுதான் அண்ணும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் விராட் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஹர்திக் பாண்டியா வரா ப்ரோ ருத்ராஜில் ப்ரோ போட்டோம் ஹர்திக் பாண்டியா ஆ ஹர்திக் பாண்டியா ஆ நல்லா போட்டோம் ப்ரோ ஆமாம் லாஸ்ட் ஓரு செம்மை போட்டோம் ஒரு பல அந்த டார் பால போட்டு ரன்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டோம் சூப்பர் ரன்ஸ் ஆனால் நிஜமாக விராட் திரும்ப ஒரு ஆசையாக இருக்கு அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டீன் போ சிக்ஸ்டீன் ரன்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் பால்ஸ் அண்ட் இண்டியா ஓ அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் அண்ட் ஐ எம் நாட் கிரிக்கெட் ஹர்திக் 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 நான் லாஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோப்பே இல்லை யாருக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் போச்சு ட்வெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸா ட்வெண்ட்டி பால்ஸா எப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஹர்தி கர்தி கர்திக்குன்னு கத்திக்கிட்டே இருந்தோம் வி வான் சரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு டி ட்வெண்ட்டி வான் பண்ணது இட்ஸ் லைக் கிரேட் ட்ரிபியூட் டு இந்தியா கடைசி ஓவர் வந்து வி வர் லைக் ஷவுட்டிங் கமான் கமான் ஹர்திக் ஒரு பால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு பால் ஓகே இட்ஸ் கோன பி வின் பட் ஸ்டில் நாங்கள் வந்து சரி ஒரு பால்காக வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறோம் ஆஃபீஸே ஷவுட் பண்ணிடுச்சு ஆஃப் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் வந்து லாக் அவுட் பண்ணி கேஃப்டேரியா போயிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு செம்ம கத்து கத்துறாங்க ஆனாலும் <laughs> 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 And the hype, everyone seeing that India wins, right? That was so nice to watch. How is it? Virat Kohli Day, what performance? Actually, in the World Cup, the first time in the final match, how did you see the final match? Nah, whole match, but the ending, I saw it was so nice. Last time, our wicket edit, then they won. It was so beautiful. Best revenge in Anikirin, Latik Pandya. Good for you. Yeah, best revenge. <laughs> okay, Virat Kohli. Why? Yeah. You announced it. You are going to retire. What do you feel about that? Virat Kohli captain said it was totally good. But uh, let's see for the next generation if they carry out Pandrangan. But uh, still, that's uh, a hurt trick. That's why Virat is going to go. Because MS Dhoni is going to go to the game. Now, again, Virat is going to go. It's hard to accept. Oh, my God. Oh, my God. Yeah, very little match. How do you think about Virat Kohli? It's not more than T20 World Cup. So, what do you think about it? அதுக்கப்புறம் பாண்டியான ஒருத்தன் வந்தான் மால அவன்தான் தூக்கி சொருவாத்தியம் ஒளிப்பதிவாளர் <laughs> 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 விளையாடுறது <laughs> 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 கிளாஸ் வைக்கிறது தான் மெயினு கரெக்டாக வந்தாப்பில் அதே மாதிரி எடுத்துட்டாப்பில் அடுத்து டெத் ஓர் கடைசி டெத் ஓர் அதில் அதான் டெத் ஓர் மில்லர் அதுக்கு வந்து அதான் மெயினு மெயினு எல்லாத்துக்கும் மெயினு தலைவர் ஸ்கை தான் கேட்ச் அந்த கேட்ச் பிடிக்கலாம் மேட்ச் அங்கேயே முடிஞ்சிருக்கும் நாலு பால் பத்து ரன் மில்லர் முடிச்சிருப்பான் கேட்ச் அந்த நேரத்தில் எப்படி போகிறோம் அது மாதிரி கேட்ச் பிடிப்பேன் அந்த நேரத்தில் அது மாதிரி கேட்ச் பிடிக்கிறதே பெருசு தலைவன் அது சாதா கேட்ச் இல்லை பவுண்டரி எல்லாம் தொட்டாலே சிக்ஸ் மேட்ச் முடிஞ்சு அங்கேயே முடிஞ்சு நாலு பால் பத்து அடிக்க மாட்டானா மில்லர் நிற்கிறான் அதான் கேட்ச் மெயினு ஹார்டிக் பாண்டியா மெயினு விராட் கோலி மெயினு மொத்தத்தில் எல்லாம் பும்ரா இல்லை எல்லாருமே மெயினு ஃபைனலில் சொல்கிறேன் ஃபைனலில் மெயினு மொத்தத்தில் எல்லாருமே எல்லாமே பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு தான் கப் அடிக்க முடிஞ்சு இல்லைனா அப்படி அடிச்சுக்க முடியும் ஆமாம் இல்லைன்னா மும்பை இண்டியன்ஸு மும்பை இண்டியன்ஸ் நாங்களாம் நாங்களாம் மும்பை இண்டியன்ஸ் ஃபேன்ஸ் இந்த ஸ்பீச் வந்து அரவிந்த் மதுரையில் இருந்து அரவிந்த் அவருக்கு தான்
இல்ல இல்ல நான் மும்பை இண்டியன்ஸ் இருந்தாலும் பூம் பண்ணாங்க ஐபிஎல் அப்ப பூம் பண்ணாங்க वर्ल्ड कपல கன்ஃபார்ம் தெரியும் பிக் மேட்ச் பிளேயர் ஆடி பண்டியா தான் பிக் மேட்ச் பிளேயர் வேற ஏகாம் ஸ்ட்ராங் ஆடி பண்டியா ஆடி பண்டியா மாஸ் வேற மாதிரி bro انا ஆரம்பத்துல ஜெய் போன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அக்ஷர் பட்டேல் அந்த ஒரு ஓவர் 24 ரன் கொடுத்தார் தெரியுமா அப்ப கொஞ்சம் லைட்டா டவுன் ஆச்சு ஆனா செம்மையா ஜெயிச்சிட்டாங்க மேட் வந்து பும்ரா தான் ஃபர்ஸ்ட் வேற லெவல் போலிங் பும்ரா அப்புறம் இவர் ஹர்திக் பாண்டியா ஹர்ஷதீப் ரெண்டு கடைசி ரெண்டு ஓவர் சூப்பராக போட்டாங்க ப்ரோ நம்மளுக்கேன்னு முடிவாயிடுச்சு ரோஹித் சர்மா அவருடைய மும்பை இண்டியன்ஸ் பண்ண அந்த ஒரு இதனால ரொம்ப டவுனாக இருந்தார் அவருக்கு இது ஒரு கெத்து விராட் கோலியை கலாச்சிட்டே இருந்தாங்க கடைசி வரைக்கும் ஆள்லன்னு கடைசி மேட்ச்சில் ப்ரூவ் பண்ணி மேலே அந்த மேட்ச் ஆகிட்டார் ஹர்திக் பாண்டியாவை கலாச்சிட்டே நாங்கள் சோக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹர்திக் பாண்டியா கடைசி ஓவரில் போட்டு செம்மையாக மாஸ் பண்ணிட்டாரு சூரிய குமார் கேட்ச் எடுத்து சூப்பராக பண்ணிட்டார் ஸோ ஓவரால் செம்ம டீம் கேமு செம்ம வின்னு இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு செலிப்ரேட் பண்ணலாம் ரோ வேற லெவல் ப்ரோ ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பால் அந்த விக்கெட் எடுத்தது மாசு மில்லருடைய விக்கெட்டை சூரியகுமார் யாதவ் எடுத்த கேட்ச் வந்து அதுதான் டேர்னிங் பாயிண்ட் மேட்ச் இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை செம வின்னு அது எப்படி சொல்கிறது அது ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்குது ஆ வேற மாதிரி அதனால தான் கிளம்பி வந்தோமே இங்கே மேட்ச் பார்த்து முடிச்சு தான் கிளம்பி வந்தோம் செம வின் ஆமாம் வேர்ல்டு கப்பில் இருந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் ஆ அவ்வளோதான் ப்ரோ அவர் எடுத்த டிசிஷன் கரெக்ட் தான் ப்ரோ ஒரு ஹை நோட்டில் எப்பவுமே ரிட்டையர் ஆகுது செம மேட்ரு ப்ரோ ஏன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி லெவன் வேர்ல்ட் கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தோனி வந்து மேன் ஆஃப் த மேட்ச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வேர்ல்ட் கப்ஸ் ஆனார் பட் ஆனால் அது செம நோட் அது அவருது அதே மாதிரி இது வந்து வேற லெவலு கோலி அவர் அடுத்த ஃபியூச்சரை குரூம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்குறாரு யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய வரணும்னு பார்க்குறாரு ஸோ செம வின்னு செம்மையாக செலிப்ரேட் பண்ணலாம் ஐயோ ஐயோ மேட்ச் ஆகுது நீங்கள் வேறு நான் ஆக்சுவலி சிங்கப்பூரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் சிங்கப்பூர்லேருந்து இந்த மேட்ச் பா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தேன் நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபைனல் வந்து சிங்கப்பூரில் பார்த்தேன் அது ஒரு எமோஷ்னல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்த்து ஃபீல் பண்ணி அதிலேருந்து இன்னும் மீளவே இல்லை அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ் அதுவும் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூட ரெண்டு டைமுமே சோக்கர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நம்ம ஒன் செவன்டேஜ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அதை சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து கடைசியில் அவங்க வின் பண்ண வேண்டியது ஆனால் சோக் பண்ணிட்டாங்க இதில் என்ன ஸ்பெஷல்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து கோலியோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை பற்றி பேசினாங்க ஆனால் கோலி வந்து நார்மல் அவரோட யூஷுவல் கேமு விளாண்டு எல்லாரோட மூஞ்சிலி கரிய பூசி கப்பு வாங்கி கொடுத்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார் ஆனால் ஐ நோட் அவ்வளோதான் இதுதான் சார் லெஜெண்டு இப்படி தான் இருக்கணும் அவர் சொல்லார் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வழி விட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அவ்வளோதான் எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணவே இந்தியா திருப்பி அடுத்தது ஈஸியாக அடுத்த கப்பல் அடிச்சிடலாம் தரமான மேட்சு பக்காவான மேட்சு வந்ததுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட் எனக்கு கடைசி ஓவர் வந்து மில்லர் இருக்கிற வரைக்கும் ஆனால் கடைசி ஓவருக்கு முன்னாடி அந்த அக்ஷர் பட்டேல் ஒரு ஓவர் போட்டார் அதுதான் மேட்சில் டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்போ வந்து பும்ரா போட்டிருக்க வேண்டியது ஆனால் அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல ஆனால் கடைசி ஓவருக்கு முன்னாடி ஒரு அந்த அக்ஷதீப் சிங் சூப்பராக போட்டார் அதுக்கப்புறம் ஹர்திக் பாண்டியாவும் ரொம்ப எமோஷனலாக பார்த்தது வந்து ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு ஆனால் தரமான மேட்ச்சு தரமான ஃபைனலு இன்னமேட் இந்தியாவுக்கு சக்ஸஸ் தான் ரொம்பவே பயங்கரமான மேட்ச் இது ஏன்னா அப்போது ஒரு கட்டத்தில் நம்ம கிட்ட தான் மேட்ச்ன்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் விக்கெட்ஸ் ஏழு விக்கெட்ஸ் விழுந்தது ப்ளஸ் பவர் பிளே கொஞ்சம் நல்லா போட்டோம் அதுக்கப்புறம் அக்ஷர் பட்டேல் ஒரு ஓவரில் இருபது ரன் கொடுத்தோன்னே அடா பாவி அடிச்ச ரன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேடா அண்ணு நல்லா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு வீட்டில் எல்லாம் பெரிய கத்திட்டு டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் உக்காண்ட்டேன் சரி ஓகே பும்ரா ஒரு ஓவர் இருக்குது அவர் எதாவது பண்ணானா அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு போட்டேன் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஓவர் நல்லா போச்சு அப்படியே ஒரு ஓவர் மனசுக்குள்ளே அப்படியே ஃபோர் போகக்கூடாது ஃபோர் போகக்கூடாதுன்னு போக போக போகுது ஹர்திக் பாண்டியா ஒரு ஓவரில் கிளாஸின் விக்கெட் எடுத்தவுடனே கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்தது ஃபஸ்ட் பால் ஃபஸ்ட் விக்கெட் எடுத்தவுடனே நம்பிக்கை வந்தது அதுக்கப்புறம் ஹர்ஷதீப் ஃபென்டாஸ்டிக்காக போட்டார் அன் ஃபாலோடு பை பும்ராஸ் ஓவர் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஐயா சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் இருக்குது இந்த மேட்சில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ஷர் பட்டேலை முன்னாடி இறக்கி விட்டு கோலியோட ஆட விட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து கோலி ஃபிஃப்டி அடிக்கிற வரைக்கும் ஸ்லோவாக ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆடி ஒரு இருபத்தஞ்சு ரன் அடித்தது அந்த குவிக்காக அந்த இருபத்தஞ்சு ரன் அடித்தது ஒரு பெரிய சேஞ்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேர்னிங் பாயிண்
எனக்கு ஆனா ரெண்டு ரெண்டு பேரும்ல யார் வின் யார் வின் பண்ணாலும் எனக்கு ஓகே தான் தோணுச்சு நான் இந்தியான்லாம் இல்ல ஆமா அவங்களும் பாவம் தான் இவங்களும் டிவி ஆஃப் பண்ணணும் இவர் தான் ஆன் பண்ண சொன்னாரு சரி சவுத் ஆப்பிரிக்கா கப் அடிக்க தெரியாது பாக்கலாம் ஆன் பண்ண சொன்னாரு நான் நம்ம கப்படிச்சிட்டோம் இல்லடா அதை மிஸ் பண்ணிருப்பேன் ஆன் பண்ணலன்னா தான் ரோஹித் சர்மா தலைமையில் கடைசியாக இந்தியா கப் அடித்தது எல்லாம் பண்ணியாதான் ஆ ஹர்திக் பண்ணி நல்லா பண்ணா விராட் கோலி அருமை பூம்ரா இன்னும் அருமை முன்னாடி <laughs> 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 மும்ரா போடும்போதே ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஹர்ஷ்தீப் போடும்போது இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஃபைனல் ஓவர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஜெயிச்சிட்டு வாங்கிட்டு நல்லபடியாக முடிஞ்சிது விராட் கோலி பேக் டு ஃபார்ம் சரியான தலைவன் வேற லெவல் பண்ணிட்டா போல அடுத்து ஆசிபி வின் பண்ற போல போதும் அவரே ஆடி இருந்தா அடுத்து ஆடணும்ல போதும் அவள் தான் இதுக்கு மேல பாவலா அவனுங்களும் இத்தனை வருஷம் வச்சு ஃபைனல் போதும் அவன் தானுங்க முடிச்சு விட்டுருவானுங்க நினச்சேன் கிளாஸ் ஏதோ ஏதாச்சும் பண்றவான்னு நினைச்சேன் கும்ரா பண்ணிட்டா போல அந்த கேட்சு தான் ஸ்கை தான் நான் கூட இது மீம்ஸ் எல்லாம் வந்து விராட் கோலிக்கு வரோம்னு நினச்சேன் பார்த்தா ஸ்கை கேட்ச் பிடிச்சோடனே ஸ்கைக்கு போட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க வேற லெவலில் இல்ல நான் கிளாஸ் அவுட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டேன் மேட்ச் இந்தியா தான் இல்ல இல்ல கிளாஸ் அவுட் ஆனே தெரிஞ்சிச்சு வேற லெவல் ப்ரோ வேற லெவல் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதை முடிஞ்சதுன்னு தான் நினச்சோம் பட் ஆனால் லாஸ்ட்டில் வந்து பவுலர்ஸ் வேற லெவலில் பண்ணாங்க லாஸ்ட் மந்த் ட்ரோல் மீட்டர் அந்த அதிக் பண்டியா தான் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு அப்பே வாங்கி கொடுத்துருக்குறாரு அதனால் வேறு லெவல் வருத்தான மே மேட்ச் டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பும்ரா ஓவர் தான் ப்ரோ ஏன்னா அக்ஷர் பட்டேல் ஓவர் அடித்ததுக்கப்புறம் அதில் ஓப்பே போயிடுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பும்ரா ஒரு ஓவர் போட்டு நல்லா கம்பேக் கொடுத்தாரு அதோட தான் எல்லாருக்கும் கான்ஃபிடென்ட் வந்தது அதனால் பும்ராவோட ஓவர் தான் நான் டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக சொல்லுவேன் ஆனால் அது அது வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நான் சிக்ஸ் தான் நினச்சிட்டு இப்படி கீழே இது பண்ணுறேன் ஆனால் அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரியான கேட்ச் அவர் சூரியகுமார் யாதவ் டீ பவுனில் வேற லெவல் சரிதான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு பால் அதுவும் வந்து ஃபுல் டாஸில் போனோன்னையும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சோம் பட் ஆனால் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக கேட்சை பிடிச்சி சூரியகுமார் யாதவ் வந்து திருப்பிட்டார் மேட்ச்சு என்ன இருந்தாலும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நினச்சா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட் டைமு ஆனால் விட்டாங்க சுகமாக தான் ப்ரோ இருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை சரி இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு இருக்கிற ஃபிட்னஸ்க்கு ஆடலாம் பட் ஆனால் யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக வழி விட்டு அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் இருந்தோம் ஓகே அவர் டிசிஷன் நம்ம ஏதோ இது பண்